Hej kære venner I dag så skal vi bruge vores Fimulær igen For I har garanteret en masse tilbage efter I har lavet stjerner Ud af Fimulær Og i dag skal vi prøve at lave sådan nogle øreringe Som gerne skulle ligne lidt sådan nogle porcelæns ting Også Så dem kan man selv lave og det er rigtig nemt Jeg har også lavet en anden slags som er nogen, der sådan hænger og dingler lidt. Uh, det er svært at fange det her lys. Men dem her, de er rigtig nemme, og de andre er næsten lige så nemme. Så, nu går jeg i gang med at vise det. Og hvis I har spørgsmål til den video, jeg laver, og der er noget, jeg ikke kunne klare ordentligt, så øhm, skriv endelig nogle spørgsmål nedenunder, og så gør jeg, hvad jeg kan for Svar på et spørgsmål. Hej! For at lave de her øreringe, der skal du bruge to bitte små stykker hvid sanit. Og det har jeg lige så brugt lidt tid på at få lavet to kugler, der var nogenlunde lige store. Øhm, prøv at få gjort det så præcist som muligt, så bliver resultatet også så godt som muligt. Det er muligvis det, der er det sværeste ved hele de her øringer. Det vil sige, det er ikke særlig svært. Så, nu har jeg dem her. Og så øh, købte jeg nogle stempler den anden dag, som jeg brugte til øh, mine stjerner. Øh, porcelænstjerner, der var lavet af Fimula. Og der var sådan nogle små stjerner med. Så dem har jeg tænkt mig at bruge som stempler nu. Øhm, man kan også, hvis man ikke har stempler, for eksempel bruge, hvis man har en øh, ring eller et andet smykke øh, med et pænt mønster. Der kan man også bruge det til at lave mønstre med, som du kan se her. Det er igen kun fantasien, der sætter grænser. Nu øh, ligger jeg så for at det skal være stempler på begge sider, synes jeg er sjovest. Eller mønster på begge sider. Så lægger jeg den ene kugle på det lille stempel. Og så det andet stempel ovenpå. Og så presser jeg bare ned. Så vi se, hvordan det kommer til at se ud. <tryk> oh, det er måske lige lidt for presset. Ups. Nogle gange skal man lige prøve sig lidt frem. Jeg tror, jeg presser lidt med fingeren først. Og så... Nu kommer den til at se sådan ned. Og oh. det ikke sådan helt rundt, men man kan jo så sidde lige at dutte den lidt med fingrene, så man synes, den er sådan nogenlunde, som man vil have det. Og jeg gør det samme med den anden. Igen, det behøver jo ikke at være. Nu klemmer jeg den lidt flad sådan her, det tror jeg bedst. Lægger den her på, så den anden ligger ovenpå, og presser forsigtigt ned. Sådan, så tror jeg det er sådan jeg vil have, at det skal være. Så skal man bruge noget spidst, og jeg har i det her tilfælde sådan en her, dem, så du kan også bruge en, en øhm, stoppenål eller en noget andet, en lille en tynd strikkepind eller hvad ved jeg. Det gør jeg den igennem midten. Vi skal jo ikke have sådan et kæmpe hul, det er jo bare til en ørering. Sådan der. Og den anden. Så får vi den nu lidt i midten. Så er den forsigtig der igen. 
lille bitte hul. Sådan der. Så sætter vi sådan der ud. Uh. Så skal vi have dem ud i ovnen, og det er igen 110 grader i, øh, i højst en halv time. Så har de små stykker Fimo været i ovnen, og øh, ja, 20 minutter, det var for sådan set fint nok. Man kan eventuelt øh, ligesom sidst med stjernerne tage et stykke sandpapir og lige file det til, og nu ryster det hele her. Hmm. Hvis der man synes, at der er noget, der lige skal rettes lidt. Eller man kan bare lade dem være. Ja, det er fordi, der lige var et par takker, jeg synes, der stak lige lidt meget op der. I forhold til på den anden. Sådan der. <coughs> Tag en fugtig klod. Så er støvet væk. Så det ikke flyver rundt nogen steder. Og så er der rent her om lidt, når vi skal øh, i gang med noget hobbylak. Det her hobbylak, øh, nu har jeg valgt den her farve, den synes jeg er fin. Øh, men det kan fås i alle mulige farver. Og det her er fra Panduro, øh, men man kan også få hobbylak af alle mulige andre mærker, og helt sikkert også billigere andre steder. Men øh, nu har jeg det her, og det er noget, jeg har købt for lang tid siden, og det, det holder i lang tid. Så måske er det også prisen værd. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har været glad for det i hvert fald. Så tager jeg lidt, lidt vand på penslen. Fordi jeg vil ikke have ren tyk maling. Jeg stikker bare penslen ned i låget. Der skal ikke så meget på. Lille dut for enden. Så maler jeg over her. Gå penslen lidt mere rød. Det skal ikke være så kraftig farve. Sådan der. Så er jeg min fugtige klod igen. Og dutter lige lidt. Sådan så der. Ikke er voldsomt meget farve i, men bare lige lidt. Hvis jeg ikke er helt tilfreds, så kan jeg putte lidt mere farve i. Og så kan jeg lige dubbe lidt igen. Sådan der. Det synes jeg blev fint. Se det. Og jeg gør det samme på den anden. Lidt vand på, så det ikke er for tykt. Men heller ikke for tyndt. Sådan der. Du på hende over. Især sådan ude i kanterne, så jeg synes det er pænt, hvis der ikke sidder, eller der er nogle steder, hvor der slet ikke er noget maling. Sådan der. Så skal det tørre. Det går rimelig hurtigt, hvis man vil snyde, så kan man <coughs> tage hårdtørren og lige køre henover. Og når det er tørt, så skal vi i gang med at putte... Noget lak til fimolær på. Men øh, jeg lader lige det her tørre, og så går jeg i gang med at male. Så er øh, malingen tør. Jeg glemte, at øh, jeg skulle selvfølgelig også male på bagsiden. Nu trykkede ikke så tydeligt på den side, så det blev sådan bare lige en anelse. Øh, men så man lige kan skimme det mønstret lidt. <tryk> Jeg lavede også øh, et par andre, som jeg lagde i ovnen, hvor jeg kun har lavet tryk på den ene side, og dem laver jeg til en anden slags øvering. Men i princippet er øh, den samme måde. 
øh, med at putte lidt maling på, og så tørre jeg lidt af. Sådan, så der bare sidder en lille smule tilbage. Lige der, hvor det dybeste mærker jeg. Men så går jeg i gang med at putte lakken på. Og der skal også bare et rimeligt lag på. Det er lakken, der får dem til at skinne og se pæne ud, ligesom porcelæn. Jeg skal helt ud til siderne. Det skal så lige tørre. Det tørre og bliver helt øh, blankt og gennemsigtigt. Og øh, når det er tørt, så maler jeg på den anden side med lakken. Eller lakere hedder det jo. <laughs> og når det er tørt, så man giver jeg det en gang til. Så det får to lag på hver side. Så holder det bedst og ser flottest ud. Sådan, skal det tørre, giver det to lag på hver side, og så vender jeg tilbage. Så, så har de fået to gange lak, og er tørret. Og, øh, jeg ved ikke om man kan se det så godt, men de er blevet sådan lidt mere skinnende. Så det man gør nu, det er, at man tager på dem her, hvor der er hul i midten, en kreoløverring. Jeg tager faktisk to, en til hver. <laughs> og den der skal sidde bagpå, så det vil sige, så den der nu sådan der. Den der stikker den igennem, lukker den, og så har du en nyere ring. Sådan der. Og den anden. Stikker den igennem, lukker den, og så har du to med øreringene, som øh, der kommer en almindelig grå i. Der bliver man nødt til at putte en o-ring i først, medmindre at man på en eller anden måde kan få den igennem på en anden måde. Men det kunne jeg ikke, fordi der var, de var for tykke, og der var for stor afstand. Så en o-ring i først, så åbner vi øreringen, og stikker den igennem, sådan der, <coughs> så kommer den jo så til at hænge lidt mærkeligt, så det jeg gør er, uh, jeg tager fat på den anden side, jeg tager fat rundt om lykken, Nej. Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror, vi skal have en lille ekstra ring i. Så jeg åbner lige igen. Det var for at vise, hvordan man ikke gør det. En lille ring. Så det er lidt mere besværligt på den her måde, så derfor må jeg anbefale man ikke er vant til at lave smykker selv, at man tager o-ringen og oh. det er min anden tang i hår. At man tager den her, for den kan man bare sætte i uden at skulle bruge værktøj og ringe og alt muligt andet. Men den her kommer altså til at se sådan her ud. Sådan en, der hænger lidt og dingler. <tryk> 